Почему вода прозрачная, небо голубое, а песок нельзя попробовать на вкус? На эти вопросы родителям Верхневелюйска не придется отвечать. Сотрудники экологического центра «Алроса» рассказали местным школьникам об охране природы и подарили мобильную лабораторию для проведения биохимического анализа проб воды, почвы и воздуха. Такое же оборудование за пять лет акции «Оберегай природу» выручили еще 20 школам, а на экологических уроках побывали более двух с половиной тысяч школьников. В Верхневелюйске 50 учеников получили рюкзаки с брендированными подарками, послушали лекцию об экологии и применили знания на практике, вышли на уборку берега реки Велюй. До того, как приехать уже в Верхневелюйск, мы были в Велюйске вместе с, со школьниками средней общеобразовательной школы номер 3. Убрали также прибрежную зону реки Велюй и рассказали им о том, что из себя представляет экологический центр, что он делает для компании и, соответственно, для города, района и тех территорий, где есть производственные объекты компании. Каждый год Алроса выделяет более 6 миллиардов рублей на реализацию мероприятий в области экологической безопасности и сохранения природы в Якутии. Особое внимание уделяют экологическому воспитанию. Компания выступает генеральным партнером движения «Зеленые пионеры Якутии», в котором состоят более 8 тысяч школьников, увлеченных естественными науками, активисты и инициаторы субботников акций и конкурсов. С 2020 года экоцентр Алроса запустил колодец сказок, литературный конкурс лучших рассказов о природе и экологии, 50 из которых напечатали в специальном сборнике на русском, якутском и авенкийском языках, а после по ним сняли короткометражные мультфильмы. Еще более доступной охрану природы в республике делает сотрудничество Алроса с различными фондами. Совместно они проводят экспедиции, летние смены, конкурсы, акции и другие мероприятия.